Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ հարային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք, մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում, մոտակա 40 ռոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես, լոյագրող լուսի Քոչարյանս և վրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր նայն է իսրայելյանը, բայց ես տիկին իսրայելյան։ Ես հիշեցնեմ այն հեռախոսահամարը, որով կարող եք միանալ մեզ, կանզի եթերն ուղիղ է 55-07-02-ն է դա։ Զանգահարեք կարծիքներ, տեսանկյուններ եւ իհարկե հարցեր հնչեցրեք այն թեմային շուրջ, որը քիչ անց կներկայացնեմ եւ նշեմ, որ Arm Radio GTM կայքի online ռեժիմով եւս հասանելի ենք, իսկ այդ նույն կայքում մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում հետո մի քանի 1-2 օր անց կարող եք գտնել նաեւ տեսագրություն ձայնագրությունները Տիկին Իսրայելյան ես մի բարացիորեն մի քանի օր առաջ մի այսպես ծավալուն նամակ ստացա իրավիճակի ներկայացման եւ քանզի հասկացա որ դա կարող է շատ հաճախ պատահել եւ շատ բազում դերահասների հետ կարող է դա պատահել ու տան անդամները փաստորեն չի մանան թե ինչպես ինչպիսի մոտեցում ցույց տան ինչպես տակից դուրս կան խնդրի այսօր եթերից առաջ ձեզ հետ որոշեցինք հենց դերահասներին անդրադար նալ եւ ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ թե ինչ էր կատարվում այդ տանը հայկական ընտանիքում հայ ընտանիքում մենք մեր եթերը երբ սկսում ենք 3 տարի առաջ պետք է ավելի ուղղված լիներ մեր հաղորդում մայրիկներին որոնք ունեն փոքրիկ երեխաներ մինչ 6 տարեկանը բայց այսօր մենք տեսնում ենք որ հարցերը շատ են նաև մեծ երեխա դերահաս այն տարիքային հաստատման վերաբերյալ այո եւ քանի որ այստեղ եւս կա մայր զավակ հոգեբանական կապի դրսևորումը որպես վարք երեխաների մոտ շատ արտահայտված այնպես որ կարող ենք նաև դերահասների մասին ծրուցել դերահասներին իրավիճակն այսպիսին էր քույրն էր գրել 14 տարեկան տղա դերահասի քույրներ գրել ասում էր որ վերջերս ծնողներն իրենց ամուսնալուծվել են հայրը մեկնել է ռուսաստան մայրը եվրոպական ինչ որ երկիր արդեն չեմ մտաբերի եւ փաստորեն արդեն մի քանի ամիս շարունակ այդ դերահաս տղան մնացել է երկու մեծ 10 եւ 8 տարի մեծ կարծում եմ սա էլ կարեւոր է տան մեջ մեծ քույրերի եւ տատիկ պապիկի հետ բայց այսպես ծայրահեղ ագրեսիվ վարք է ցուցաբերում հենց մեծ քրոջ նկատմամբ անվանելով նրան տգեղ այլանդակ արտակինից սկսած ինչքան էր տարիքային տարբերությունը իսկ քույրը մեծ քույրը ուղիղ 10 տարի անվանելով նրան տգեղ այլանդակ եւ այսպես արտակինից սկսած մինչև էությունը որ ես չեմ սիրում քո տեսակը պիտակավորելով նրան ես չեմ սիրում քո տեսակը պետք է վերանա քո տեսակ այսպես ծայրահեղական ինչ որ վերացման վատաբանում վերացման ուղված ընդհուպ մինչև որ կվնասեմ քեզ եւ այլն այսպիսի վիճակ եւ քույրը լացակումած ողբալով ծայրահեղ ծանր հոգե վիճակով փաստով են գրել էր այդ նամակը եւ խնդրում էր ընդհանրապես անդրադառնալ եթե օրինակ ծնողները երկրում չեն եւ դերահասը մնացել է բավականին մեծ տարիքային տարբերությամբ քույրերի մոտ տատիկ պապիկն էլ տանն են բայց ագրեսիան ուղված է հենց քրոջ նկատմամբ ինչից կարող է սա լինել ինչ անել գիտեք այստեղ շատ ծավալուն է պատմությունը պետք է պարզել թե որ տատիկ պապիկն են որ ծնողի ինչ արիթով են դուք ինձ կարող եք հարցել դա ես միջավ տեղի եկեմ ինչ արիթով են ծնողները բաժանվելուց հետո մեկնել տարբեր երկրներ աշխատանքայի ինքը իրենց անձնական կյանքը կառուցելու սայլ է այնտեղ սիրավ է բեր հայտնաբերվել եւ այդպես էին բաժանվել հայրը մայրը մայրը ահա լավ սի փարտիրը վիճակ բավականի խարը դե տեսեք այստեղ իր պատմությունից եկող դերահասը իրավունք ունի ունենալ մերժումներ որովհետև նա հայտնվել է մի տարիքում երբ իր շրջապատի հետ աշխարի հետ կապը երկրորդ անգամ պետք է շատ արտահայտված հոգեբանական զգացմունքային մակարդակով շատ արտահայտված եւ ցուցադրի եւ սովորի դա կառավարել իսկ իրեն կառավարիչները ձևավորողները պետք է լինեին ծնողները 
Yang Yev Aister, Apahovutuna, Zenori Gormit, Vordu Garores, Kesmot Gastatsvi, Menk Keskoknenk, Miasin Hartari Lastarika, Parze, Vor Ais, Draimot, Hatarvele. Yev Ein Vor Inka Petkeda Ansni Voj. Kayatsat meets a hasaki head for a bit in Hyde Mider, Ye Viete Hishumek, Menka Sumek, for Hokeveluza Kankanonov, Seri Nerkayotsuche, Petkelini Odinak, Isk Hakarak Seri Nerkayotsuche, Gnahato Siro, Ice Modeli Mech, Ye Yerehan, Ye Derahasa, Shatavili, Apahovenid and Zgum, Inkna Janachman, Inkna Gnata, Kankarutselu, Ye Apagam, Shopman Mech, Larjek Linelu Hamas. Եմ պես որ այստեղ այս տղայի համար հայրը որը պետք է լիներ որոշակի օրինակ եւ արդեն ընկերացող օրինակ եւ մայրը որը պետք է լիներ գնահատող իրենք բացակայում են բայց բացի դա կա մի այսպիսի օրինաչափություն տարիքով բավականին մեծ քույրերը հաճախ փոքր կամ քրոջ կամ եղբոր համար իրենց կարծիքով դառնում են մայրիկին փոխարինող Եվ շատ դեպքերում հենց այդ դերի մեջ իրենց տեսնում են, որպես այդ փոքրին, դաստիրակող, խնամող եւ գնահատող, բայց իրենք փոքրի համար այդ ծնող դերում չեն։ Մեծը ստանձնում է այդ դերը հոգեբանորեն, բայց իրականում նա այդ դերում չէ։ Եվ այստեղ ստացվում է իսկ այս ընտանիքի դեպքում նաև դերն է փոխանցվել կարծում եմ, եթե մայրը չկա, մեծ քույրը տարիքով շատ մեծ իր մեջ զգալով այդ պարտավորությունը մայրիկին փոխարինելու եւ փոխարինելու ոչ թե մեկ երկու մի քանի ժամ, մի քանի օր Երբ մայրիկը զբաղված է, այլ շատ ավելի երկար ժամանակով մշտապես, այստեղ տեսեք շատ կարևորվում է, որ նաև լկված տղայերեխայի դեպքում, որովհետև նա էլ է սեր կործրել, սիրոգնահատողն է կործրել։ Եվ այս դեպքում իր գնահատականի մեջ, իր վերաբերմունքի մեջ դառնում է մերժելի։ Ցավոք շատ ավելի մերժելի, քան արժեր։ Եվ այստեղ արդեն անհատական պատմություն է գալիս։ Սա ես ասեցի, այն ինչ հոգեվելուծությամբ այդպես էլ պետք է լիներ։ Տիկինիսյան, անկախ նրանից քույրը գիտակցաբար այ որոշել է, որ պատասխանատուն այս այդ ինքն է, թե դա կարող է ինգստինքյան ինքնաբերաբար և բավականին ենթագիտակցոր են կատարվել, չէ, որ պարտադիր չէ, որ նա հայտարարի, որ այս ու հետ մամայի փոխարեն ես ենք ես։ Այն ինչ ես ասեցի, որպես հոգևեր լուծական կանոն, դա լինում է անգիտակցաբար, որ տարիքով մեծ առաջին աղջիկ երեխան տանը փոխարինում է Իսկ էստեղ նաև պարտադրված և եթե պարտադրված մենք արդեն պետք է տեսնենք այս պատմության մեջ ինչքան է նա այդ պարտադրվածը հաճույքով կրում որովհետև սա էլ անպայման ասեմ այն աղջիկ երեխաները դերահաս տարիքում երիտասարդ տարիքում որոնք պարտավորվում են ընտանիքում փոքրերի նկատմամբ լինել մայրիկին փոխարինող իրենք եւ հաճույքով կարող են կրել այդ դերը եւ մերժումով միան ժամանակ ինչու որովհետեւ սա անգիտակցական բախում է իրենց մոտ որովհետեւ իրենց դա դուր է գալիս որպես հաջորդ մայրիկին լինելու բայց դրա հետ միասին իրենք ձևավորում են անհանգստություն եւ նաեւ վախեր որովհետեւ դա իրենց լիարժեք կարողությունը չի 
Եվ այս դեպքում կարող է եւ զգացումները եւ վարքը լինեն բավականին հակասական։ Ինչով կարող է դա արտահայտվել, դա կարող է արտահայտվել կամ եթե մենք գիտենք հոգեբանական այսպիսի օրինաչափությունից վախից կամ կարող է լինել անդրամադրություն տխրություն եւ ինչ քանի որ այսօր շատ այսպես ընդունված է ասել նաեւ դեպրեսիա իհարկե ես դա որպես ախտորոշում եմ միշտ ճանաչում բայց հաճախ հիմա տխրությունը անորոշությունը այսպես են անվանում այո այնպես որ ասենք այդպես կարող է առաջանա նաեւ այդպես դեպրեսիվ վիճակ եւ կարող է առաջանա հակառակա ագրեսիվ վիճակ որովհետեւ եթե տան մեծ երեխան պետք է տեսնի որ իրեն ծնողին փոխարինելու կարողությունը այնքանել լավ չէ եւ չի կարող անում պատրաստ չէ ինքը չի կարող անում նա կարող է սկսել շատ բարկանալ նյարդայնանալ եւ բարկանալ այնպես որ այստեղ ես չեմ կարող ասել այս պատմության մեջ մեծ քույր ինչպես կարող է բարկանալ ինչպես կարող է պարտավորվելու դեպքում վախից ինչպիսի վարք կարող է ցուցաբերել եղբոր նկատմամբ եւ թե ինչու իր մոտ այդպիսի պիտակներ են գնում շատ այսպես ենթադրաբար բայց որպես վերլուծություն եթե եղբայրը իրեն ասում է որ դու տգեղես գուցե եւ ի նկատի ունի իր բարկացած ժամանակ վարքը որի դեպքում պարզ է որ տգեղանում եմ արդեն բացի մեղավորներ կան դիկին իսրայելյան այս իրավիճակում դե գիտեք էսպես մենք մեղավոր նկատի ունեմ որ տեղից պետք է սկսել այդ կծիկի այդ լուծման կծիկի հոգեբանության մեջ ես չեմ սիրում մեղավոր տերմինը եւ չենք մեղավորացնում որովհետեւ մեղավոր լինելու դեպքում պետք է պատժվել մենք ասում ենք կասխալ եւ պետք է այդ սխալը ուղել իհարկե սխալը այստեղ կարող է լինել այսպեսին արիթը դա մայրի կի այնպիսի վարքներ որը բերեց այս իրավիճակին եւ հիմա ապրում են հայրիկի ծնողների հետ եւ թե ինչպիսին են գնահատականները ինչպես է խոսվում այդ ամենի մասին եւ պարտավորված տատիկ պապիկը ինչպես են գնահատում բոլորին այս ընտանիքը եւ այս իրավիճակը սա եւս պարզ է անպայման մասնակցում է դերահասի ինքնագնահատականի վրա եւ այն դեպքում թե նա ինչպես պետք է դա պատասխանի արդեն տեսանելի է որ նա ընտրել է ագրեսիվ վարքով իրեն պաշտպանելը այնպես որ այստեղ կարծում եմ անպայման մասնագետի օկնություն է պետք որովհետեւ ամեն մեկը այդ ընտանիքում իրենց դերերի մեջ լիարժեք չեն ես կարծում եմ եւ բացի դրանից ոչ միայն լիարժեք չեն իրենց դերերի մեջ այլ նաեւ ուրիշ դերեր են ստանձնել որոնք չեն կարողանում ճիշտ օկտագորցել եւ պարզ է այստեղ առաջացել է այդ ամենաթույ լողակը դա 14 տարեկան դերահաս տղանը եւ նա բարձրաձայնում է որ լավ չէ այնպես որ կարծում եմ այստեղ մասնագետը ավելի կոկնի բայց պետք է ասենք որ այստեղ գոն է առաջինը պետք է քույրը իր հետ աշխատի լինել մեծ քույր դժվարության մեջ միասին հաղթահարող դերում եւ ոչ թե ղեկավարող կամ խնամող մայրիկի դերում իսկ անտեսում նո իգնոր կոչված է իհարկե ոչ իհարկե ոչ որովհետեւ արդեն մի հատ անտեսում եւ իգնոր կա ընտանիքում գոն է մեկ Նույնիսկ այն հիմնավորմամբ որ ինքը չէ ծնողը եւ ինքը ծնողական պատասխանատվություն չունի դա տեսեք եթե ինքը ծնողը չէ եւ դա այդպես է ես դրա համար ասեցի որ դերը պետք է լինի իսկապես ավակ հորթատու եւ միասին դժվարությունը հաղթահարող քրոջ այս դեպքում ավելի հնարավոր է հաղթահարել իրավիճակը եւ դա ավելի արդյունավետ կարող է լինել քան իգնորն ու ընդհանրապես բայց դեր էր փոխելու կարողությունը ինքնուրույն ընտանիքում կարծում եմ դժվար կլինի որովհետեւ բավականին տրավմատիկ իրավիճակ է եւ այստեղ մասնագետը շատ կոկնի մասնագետի այդ աշխատանքի առանձնահատկության մասին դերահասի այս թե կոզ այս դեպքի օրինակով կխոսենք զանգից հետո ալո ալո այո Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եսպես, ես նշում եմ ձեր քննարկումը։ Ահա։ Մի կարծիք հնարավոր է, ես հայտնեմ։ Այո, դուք եթե թերում եք։ Այո։ Քանի որ դա շվեց, որ երեխայի մայրը ինչ որ այլ ընդրալում է, ալու պատճառով է հերացել աթեիստ։ 
Եվ տվյալ երեխան տղա է, աշչոր ստարեկան, իրնելու նաև ատգային հատկանիշներից, ես եսպես եմ մտազում, անձած ես ինկը ստապիկ են, ունեմ համայդ այդ հասակի առական սերի թորնիք։ Ես մտազում եմ, որ երեխան գուծ է շատ շատ նման եմ որը։ Եվ տրանով է ագրեսյան հենց տվյալ կրոչ կատմա։ Նրա փոխալ են կրոչ 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 կրո� Իարգև ասելով, որ սեպական պատմության խնդիր է ստեղ կա, այո, այս խնդիրն էլ կարող է լինել և այն, որ ընդանրապես դերահաս տղայի համար հարաբերությունների դաշտը, աղջիկ տղա դաշտը, այդ բոլորը արդեն բավականին բաց իր սեպական տրավմածիկ պատմությունից եզրակացություն ներկանի, ինչպես շպվել, որևեց է աղջիկ, կին և ընդհանրապես մեծահասակ մարդու հետ պայմանավորված կլինի իրեն պաշպանություններով, ենպես որ այստեղ մասնագետը շատ կոգնի իրեն մեկ անձի նկատմամբ իրեն տրավմացիկ վերաբերմունքը չէ ոգտագործել մյուս հարաբերություններում, որ մյուս հարաբերություններն էլ չէ վտանգվեն։ Ենպես որ իհարկե այստեղ շատ մանրամասն ուսումնասիրության հոգեբանորեն տեսանելի են և մեկը նաև իհարկ է այսեր, որ նա այն տարիքում է, որ կանանց նկատմամբ իր վերաբերմունքը այո պետք է ձևավորեր ընտանիք է անդամների ոգնությամբ։ Եվ ընդհանրապես մենք որոշակի առավել եպս իր կրիզիսային տարիքում, որպես հայելի վերարտադրում է իր զգացումները, տեսնելով շրջապատող հարազատներին և եթե իշում եք, միշտ ասում ենք, որ եվ շատ դժվար է այս դեպքում, որով հետև պետք է միշտ հիշել, որ կա հայելի տանը, որ ինչպիսին դուք լինեք, այնպիսին էր կաշխատի ինքը լինել, և շատ հեշտ է հենց նույն հաստատումով, որով հետև ինչպիսին ուզում եք տեսնել ձեր զավակին, եղեք այդպիսին դուք այո ձեր զգացումները կարավարելու մեջ։ Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա դերահասները և ընդհան հնարավորությամբ մարդկանց և տեղաշարժվելու, և իրենց պատմությունը կարուցելու, և իրենց հուզական աշխարը ծուցադրելու, այսօր այնպիսի մեծ ծավալ է երեխայի և դերահասի համար այն հաստատումը, այն փորձերը մտնել մեծահասակների աշխար, որ մենք ինչ� ով եմ ես և ինչ է նշանակում իմ աշխարը, հոգեբանական այսպիսի հաստատում է, և ես պատկերացնում եմ, թե ինչ դժվար հոգեբանական և մտավոր և այդ տեղից եկող վարկային աշխատանք են տանում դերահասները այսօր, որ կարողանան իրենց ապագայում տեսնել որպես կայացած և այսօրվա ժամանակներին համապատասխանող եի տասարդներ հետո արդեն հասուն մարդիկ տղամարդն է ավելի ուժեղ և կայացած համարվում, թե ինտելեկտուալ հակումներով, մղումներով, դեպի կարիերան ու աշխատանքը, կամ լրիվ այլ կողում ավելի տնասեր, կնասեր, երեխասեր հակված և միտված դեպի ամուսնություն Այն, որը երի տասարդին կտրվի, որպես ապահով մեծահասակ լինելու ճանապարդ։ Եհարկ է։ Եվ պարձ է, որ ամեն 
այն դերահաս անհատ, որը պետք է իրեն պատկերացնի նույն տաս տարի հետո, 20 տարի հետո եւ իրեն զգացմունքային աշխարը կառավարելով, վարքը ձևավորելով սկսի կառուցել իրեն պայմանավորված է իրեն կողմից գնահատականներով թե շրջապատող մեծահասակները ինչ ճանապար են անցել եւ ինչ հաջողության են հասել եւ կարծում եմ շատ պարզ է եթե իրենց շուրջը տվյալ ճանապարհ անցած տվյալ զգացմունքային համակարգը ունեցող եւ այսպես կառավարող մեծահասակը որ հաջողած է նա ընտրվում է որպես օրինակ իսկ որը անհաջողության մեջ է չեմ կարծում որ ընտրվում է օրինակ իհարկե հոգեվերլուծության մեջ կա այսպեսի մի հաստատում երբ զավակը ընտրելով ոչ ծնողի ճանապարը, որտև ծնողի ճանապարը աստ իրեն հաջողված չէ, իրենը չգտնելու դեպքում կարող է հստակ կրկնել ծնողինը։ Կրկնել թե հակաս ծենարանը։ Դե տեսեք, ծանկու կա եւ սկսում է նա իրեն այդպես կառուցել եւ եթե ապսոսանքով ասենք չի ստացվում իրենք ամինչապես դիմում են նրան ինչը գիտեն նո այսպես շատ բարձ օրինակ ասենք շատ կախվածություններով տարապող ծնողը հա հարբեցողությամբ տարապող ծնողի դեպքում զավակը կարող է բացարձակ մերժել այդ տեսակը եւ անգամ մեկ գավատ գինիչ օկտագորցել, որով հետև դա իրեն մոտ նստած է, որպես այնպիսի առատավոր եւ վախենալու ցավոտ եւ տրավմատիկ վատ վարկ, որ նա դա մերժում է, բայց եթե կյանքում նա հանդիպում է այնպիսի անհաջողության, որ խուճապի է մատնվում եւ չի գիտի ինչ անի, նա կարող է որպես մերժում, որպես բացասական վարկ ընտրի հենց այն վարկը եւ հաճախ այդպես է լինում է ցավոկ։ Ընտրում են հենց այն ինչ գիտեն։ Որդին ամբողջ կյանքում տարապել է այդ մոդելից, այդ վարկից, բազում վնասներ կրել, զզվել դրանից, բայց մեկ էլ տեսնես։ Դա լինում է 10-15 տարի անց նույն սցենարով նա շարժում է։ Ցավոկ ընտրում են հակառակ մոդել կամ ընտրում են նո հակառակ մոդելը լավ չի այդքան էլ որովհետև հակառակը ինքը իրենով ունի իր մեջ հակառակվելու ծայրահեղության ինչ որ տարբեր ուրիշ մոդել դա ավելի հաջողված կարող է լինել իսկ եթե չի հաջողում իրենք որովհետև ցե այդպեսի տրավմատիկ ստրեսային ինքնագնահատականի անկման անհաջողության դեպքում կարող են եւ ոչ միայն կարող են այլպես էլ անում են ընտրում են այն ինչ գիտեն որպես վատ վարկ Եթե իրենք պետք է ասեն եսել եմ վատը, իրենք ընտրում են հենց այդ վատը։ Այնպես կամ եստեղ ինձել է վատ ու եսել եմ վատ, դուք միշտ այդ բարախաղը օրինակ եք բերում, որ ես վատ եմ, հետևաբար ես վատն եմ։ Այստեղ կես քայլ եմ եկեք մյուս։ Վատն եմ, ուրեմն վատ է, կամ վատ եմ, ուրեմն վատն եմ, եթե այս կապը ձևավորվում է, այ հոգեբանական կապը, իհարկե կարող է ինչպիսին է լինում վատ զգացող եւ վատ մարդը այսպես ասած կարող է կրկնել 5537032 հարգելիուն կնդիրներ կարող եք շարունակել զանգել մենք զրուցում ենք դերահասների մասին քննարկեցինք մի կոնկրետ դեպք նամակով ստացված լրացում ունեք պետք է ասեմ շարունակեմ զանգից հետո այն միտքը որ ինձ մոտ առաջացավ տեսեք մենք այստեղ ունենք ծնողների լուծում այդ ուրիշ երկրներում իրենց կյանքը կառուցելու վերաբերյալ եւ սա էլ է ժամանակի այսպեսի ձեռքբերումը մեր երբ կարելի է անսահման հերու գտնվել զավակներից իրենց անձնական կյանքը կառուցելու համար եւ ուզենք ճուզենք մենք պետք է հաշվի առնենք այսօրվա եւ երեխաների եւ դերահասների տեսանկյունից եթե աշխարհը դիտարկում ենք թե ինչպիսի լուծումների նոր լուծումների հնարավորություն է տալիս այսօրը եւ այն խնդիրը որ նաեւ ինֆորմատիվ դաշտով իրենց համար ծնողը կարող է լինել ուրիշ շատ 
ուրիշ մշակույթում եւ այնտեղ իրեն լիարժեք զգալ իսկ այստեղ ապրելով այս մշակույթի մեջ նա պետք է ունենար ծայրահեղ բացասական գնահատական սա էլ կարող է երեխաների մոտ առաջացնել հոգեբանական կոնֆլիկտային մի տրավմատիկ երևույթ երբ իրենք այն ինչ իրենցն է այստեղ է իրենցն է իրենց համար լինի միայն բացասական որովհետև տեսեք լուծումը ոչ թե այստեղ են գտել ծնողները ոչ թե այստեղ նո ենթադրենք ինչ որ խնդիր կար վատ էր իրենց հարաբերությունը եւ որոշել էին ամեն մեկը դեպի լավը տանել իրենց կյանքը նորովի կառուցել բայց իրենք դա ընտրել են ոչ թե մեր մշակույթի մեջ ոչ թե այստեղ այլ ուրիշ մշակույթում եւ շատ հերու եւ այս դեպքում երեխ բայց երեխաները մնացել են այստեղ մեր մշակույթը կրողներն են իրենց տատիկ պապիկի հետ այնպես որ նաև սա կարող է առաջացնել իրենց մոտքերը ցնել թե ինչպիսի հերանկարենա իրեն համար տեսնում եւ այդ հերանկարների մեջ ինչքան կարելի է այսօրը տեսնել որպես դրական հենարան որ դրանից հետո հաջորդ քայլերը կարողանա նա իրեն համար տեսնել եւ ունենալ այնպես որ կարծում եմ շատ կարևոր է թե այս իրավիճակի մասին ինչ են խոսում մեծերը ինչպիսի գնահատական են տալիս մեծերը այս իրավիճակի մեծերը տատիկ պապիկներ ավակ քույրերը ահանկարում են իհարկե իհարկե եւ նաեւ զանգը մեզ հուշեց իհարկե մենք ունենք մեր մշակույթը մենք ունենք մեր ավանդույթները մենք ունենք մեր ազգային շատ լավ մեզ պաշտպանող եզրակացությունները բայց պետք է չմորանանք որ աշխարը այսօր շատ ավելի մեծ է եւ շատ ավելի մեծ առաջարկներ ունի մեզ նույն չի սկսվում եւ իհարկե եւ չենք կարող այս դերահաս տղային եւ նաեւ ընտանիքի մյուս երկու քույրիկներին տեսնել միայն այսպես փակ մեկ մշակույթի մեջ սայել եւ սրա մասին ընդհանրապես մենք արդեն խոսում ենք եւ կարծում եմ պետք է ավելի շատ խոսենք որովհետեւ եւ փոքր երեխաների համար երբ մենք ասում ենք տարալեզու միջավայր եւ մենք ասում ենք համակարգիչ ինտերնետ այդ գաջետները որոնք իրենք կարող են շատ հետաքրքրություններ ունենալ այսպես ժպիտով պետք է ասեմ մեկ 10 տարեկան աղջնակ ինձ ասեց երբ ես իրեն հարցրեցի իրեն շատ իրելի փապուկ խաղալիքի մասին թե այս խաղալիքը դու ուզում ես ունենալ քոսենյակում թե չէ նա ասեց ես արդեն մեծացել եմ ես բիթե եսնեմ սիրում դա այդպիսի մի կորեական խումբ է տեսեք սա մահամ այո սա համակարգչից ընտրած այդպիսի մի խումբ է նոր ցուցանիշներ սեր նոր հարաբերություններ նոր եւ տեսեք դա որ երկրից որ ինչքան հասանելի է ինչքան հասանելի է իր համար այո որ նա կարող է այդպես ընտրություն անել ինչ այլան փաստորեն ժամանակին համընթաց քայլել տեղեկան մեկ տարբեր դերահասների համար սերերի եւ նախընտրությունների ընդհանրապես հոգեվեր լուծությունը ստեղծվել է 100 տարի առաջ բայց նա իր մեջ ունի որպես գիտություն փորձարարական լինելու իրավունքը եւ ամեն ժամանակի մեջ վերլուծելու եւ ամեն ժամանակի մեջ տեսնելու եւ երեխային եւ մեծահասակին իրեն զգացմունքային աշխարով այնպես որ եթե մենք այսօր ենք հոգեվերլուծական ուղությամբ աշխատում երեխաների հետ մենք պետք է այսօրվա երեխային ճանաչենք իսկ ինչպես կարող ենք իրեն ճանաչել դա այն պարզ զրույցն է որի ժամանակ երեխան կարող 
ուղղանում է մեզ ներկայացնել իրեն զգացումները, իրեն մտքերը եւ ըստ դրա իրեն կառուցած վարքը, հարաբերությունները, այնպես որ սա իհարկե հայելային մեթոդ լինելով հենվում է նրան թե ինչպիսի իր մասին պատմություն կտա երեխան ամեն տարիքում համապատասխան կարողության իրեն եւ նաեւ մեր հոգեբանական հնարքներով Pastoren ai hokevelutsutsun orthodox de proza harius tari arat ches tegtsvel, bats na darber modifikatsianer yev adaptatsianer e antsnum yev minch ores ait michot ait dreshnoriv e pahpan mir aktualutsun orpes ashkatankain metod yev verchum hastsnem verchin hartsnugel kani mi kan irop e uneng 553702 argeleun kndirner kartsum em mek zangel kahastsnenk bats hartsn aispisin e դեր փոքր երեխային մինչև 6 տարեկան են կարծում ընդհանր ապես խնդիր չկա մինչև դերահասին մեծ երեխային մինչև 11-12 տարեկան էլի ավելի հեշտ է բայց 12 պլյուս դերահասին ինչպես կարելի է համոզել որ ինքը կարիք ունի հոգեբանի այդ հանդիպման որովհետև դուք նշեցիք որ իրավիճակը բավական մանրամասն է նուրբ է եւ բարդ է ու մի քանի հանդիպման կարիք կարող է լինել Ինչպես կարելի է նրան ուղորթել դե տանել այլևս հնարավոր չի մեծ 14 տարեկան տղային։ Տեսեք, մշակույթը թե ինչպեսին պետք է լինի հոգեբանը մանկական եւ ընդհանրապես այն հաստատություններում որտեղ կան երեխաներ, դերահասներ, պետք է միանշանակ բերել ընկերական, զրուցական, վստահելության դաշտ հոգեբանը եւ մանկապարտեզում եւ դպրոցում եւ այն բոլոր նորից մանկական հաստատություններում որտեղ հաճախում են երեխաները եւ դերահասները հոգեբանը պետք է լինի իրենց համար ավակ ընկերոջ խորթատուի եւ լսող հասկացող իրեն հետ միասին իրեն ճանապարը կերտող մեկը եւ ոչ թե պետք է լինի ուսուցիչներից մեկը, մանկավարժներից մեկը, բժիշկներից մեկը, այո։ Եվ այս դեպքում պարզ է, որ նա կլինի այլ դաշտում։ Իսկ շահում են այն հոգեբանները, որոնք երեխայի հետ լինում են իր դաշտում։ Իրեն հետ ընկերանում են իր դաշտում եւ միասին քայլելով գնում են դեպի նոր։ Իսկ որոշակի հեղինակության ապահովումը չէ որ որպեսի այն էլ այն էլ տղա դերահաս լսի գոնե չեմ ասում ենթարկվի բայց լսի ականջ դնի այսպես ասած հոգեբանի ասածին հատկապես օրինակ ձեր տարիքի եւ ձեր սերի ներկայացուց չի այստեղ հերինակության որոշակի մակարդակ է պետք կարծել եմ որ ամենալավ հերինակությունը դա ավակ ընկերն է այնպես որ չեմ կարծում որ ավակ ընկերը ավելի թույլ արժեք է քան ուսուցիչը բժիշկը այնպես որ այդ դերերում հոգեբանի դերի մասին է խոսքը գնում այդ դերերում ավակ ընկերը չարգելիությունը միշտ շատ ավելի կարծում եմ վստահելի է զանգի պատասխանենք դիկին իսրայելյան ալո Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Տիկին Իսրայելյանի խնդրում եմ միատ հարցով խորուստա։ Բա այդքան դերահասների մասին եք ասում։ Մեծերի մասին էլ ասեք, որ մեծերը արդեն երեխեք շատ մեծ են 50 անց են, 50-ի մոտ են, բայց մենք էլ 80-ենք, մեզ բանի տեղ չեն դնում։ Ինչ ասես մեր տանը անում են առանց մեզ հարցնելու։ ղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
արդեն իրենց կայուն մեծահասակ լինելը այս դեպքում պարզ է որ ձեզ համար կլինի դժվար լսել է իրենց պետք է լինի այսպիսի հարցով ինչով օգնեմ քեզ մայրիկ այսպիսի պատասխանի լսելու համար իրենք իհարկե անպայման ձեզ պետք է լսեն բայց թե ինչպես իրենք անեն եւ դուք դա որոշեք արդեն կարծում եմ այս տարիքը չի այնպես պատվածության պահը չէ որ սա էլ ծնողիսելու ենթարկվելու խնդիր չէ բայց մերուն կնդիրն բարացիորեն ասում է ինչ ինչ անենք որ պաշտպանվենք մեր 50-ին ժրջանությունք <gülüyor> 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 <gülüyor>
այդ ապագայի նկատմամբ կարողություններ ստեղծելու հմտություններ ունենալու մեծ պաշար օրորի հաստատվելով կբերի նրան որ այ այն ինչ ասեցի եթե դիմացինը իրեն ուշադ իր նայեց նա արդեն կզգա որ ահա ինձ նայում են որովհետև ես այս 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 լավ լավնեմ կամ լավ բաները անում եմ այնպես որ ես կարծում եմ ժամանակը բերում է նրան որ իրապես այդ զրուցարանները այդ միջավայրերը որտեղ կարելի է դրական հետաքրքիր ինֆորմացիայի շուրջ կարծիքներ կիսել եւ ընդհանրապես ինքնաճանաչման զրույցներ վարել իրենք արդեն անհրաժեշտություն են իդեպ դա պետք է աներ դպրոցը ուղղակի <gülüyor> 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 նույն հերախոսը համարով զանգեք ես փորձեմ օգնել ինչով հնարավոր է Կամ մեջ մտնեն այդ ժամ կա նաև բանալի համար Այո Facebook-ում եւ ես մենք հասանելի ենք հայատար բանալի ընտանիքի կենտրոն հավաքում եք այս բարերը եւ մշտապես ակտիվ այդի միջոցով եւս կարող եք մեր մեզ հետ կապ հաստատել մեզ եմ ասում որովհետեւ ես ինքս համագործակցում եմ կենտրոնի հետ որպես լրագրող ցտեսություն բոլորին շնորհակալություն